kazi yangu ni utangazaji na nikitupia pamba za nguvu kama hivi najisikia nimetokelezea fresh time yote. Hata wewe pia unaweza kupata kama hizi kwenye maduka ya Splash na Max kwenye GSM Mall za Msasani au Pugu Road Dar es Salaam. Wewe ni mpenzi wa Kaswida au hata mtu ambaye umebahatika kusikiliza Kaswida kutokana na kipindi hichi cha mwezi wa Ramadhani, mwezi wa mfungo, basi itakuwa kuna baadhi ya nyimbo za Kaswida unazifahamu au jina la Arafa ambalo limetumbika sana kwenye nyimbo za Kaswida utakuwa umeshalisikia. Tiko naye hapa Arafa mwenyewe ambaye ameshaimba jina langu Ramadhani na 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 na, na nyinginezo nyingi. Sasa kuna baadhi ya exclusive interview ya kuchukua leo kutoka hapa hapa. Mimi naizungumza nilaitwa Vido Vidoxi. Mambo Arafa. Po. Salama kabisa. Salama alhamdulillah. Kwanza hongera kwa mwezi. Asante. Ehe, usimtu kuonekana sana. Unaisikwa nini nyimbo zako zinapata nafasi kubwa sana kuliko wewe mwenyewe kuonekana? Uh, ni kwa sababu nyimbo zangu zina ujumbe madhubuti na lengo langu lilikuwa ni ku, kueneza dini yangu. Kwa hiyo wanaoelewa wamepokea kitofauti na mimi mwenyewe kutoonekana kutokana na mazingira yaliyopo niliyokuwa nayo ya kikazi. Okay, unafanya kazi gani? Mazingira ya kikazi hiyo hiyo ya ya, ya, ya mziki okay. hayako vizuri. Unatamani siku moja kuwa mkubwa kama nyimbo zako? Ndio ndio. Okay. Yeah. Ushafikiria kufanya nini au ulitamani kufanyiwa nini ili uwe hivyo? Nataka management tu kubwa ambayo itanijali mm. sana kama watu wengine mm-hmm. ili niweze kufanya zile idea zangu vizuri. Inaniumiza sana kuona kwamba nimebanwa na na kwamba siwezi kufanya kazi lakini kazi ninazoea. Okay, nyimbo zako tano zilizokuwa kubwa sana ni zipi na zipi? Jina langu Ramadhani. Mhm. Iko mwanadamu tambua. Mm-hmm. Iko Mungu anaweza. Mm-hmm iko niko kwenye ndoto ndio na iko nyingine Laila Tulkadri na nyingi okay, tofauti na kufikisha ujumbe zinakulipa hapana kwenye malipo hapana na soko langu la kwanza ndio limeniharibia mfumo wote wa wa wa, wa, wa kuhusu kujiweza mm-hmm. ya yeah, kifedha okay. ya yeah, nimehodhiwa na mtu mwingine ambaye mimi sikujua ile mazingira na mpaka na realize sijui chochote kwa hiyo nikikumbuka ninanumiza sana mpaka leo okay. yeah. sawa so, ulishatamani kwenda mahali labda kwa kipindi kama hichi cha mfungo ulitamani kuitwa kwenda ku, wakati watu wanafurisha labda kuimba pale ukalipwa na nini ndio eh, nilitamani sana lakini kutokana na ile, ile channel haiko vizuri nafikiri mm. ya yeah, ndio inaniangusha okay yeah. labda ulitamani kuambia nini waislamu wote au wa Tanzania wote kuhusiana na hilo waislamu kama wanavoniuliza sana 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 na wananiuliza lini utatoa mm. uh, mimi nimejikututumua nikatoa lakini nilivotoa haikuweza kunilipa kwa sababu watu wanataka cheap sana mm. na kwa sababu ni ujumbe wengine wanashindwa kujitolea na wao ili mimi niweze kueneza kwa hiyo kidogo hapo hatujafikiana na mashabiki zangu vizuri mm. yeah. Okay. Kuna taarifa nyingine tumezisikia kutoka kwa mashabiki wako za chini chini tukasema hebu si vibaya kukutafuta. Ziko taarifa kwamba wewe umejiua, si kwa sababu uli uli uli, 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 uli na mtu yani ile ulibakwa, ndio maana ukajiua na nini lakini wakawa wanaona kwenye Instagram una post ni, ni vitu ambapo umevisikia. Allah Allah sijui Allah mimi na toka 2013 uweze mm. amini mpaka sasa miaka mingapi mm. napigia simu oh mtu anayenijua ananiambia nimesikia watu wanabishana hivi na hivi naambia ah mimi sijui zimetokea wapi habari hizo mm. baadaye tena nikikutana na mtu anasema kumbe upo hai ambaye hanifahamu mm. naambia mimi nipo mbona na katika matukio ya kubakwa ya kugongwa na gari ya kufanyaje yote hajawahi kunikuta hata moja na sijawahi kukutwa na tukio hilo na sijajua limeanzia wapi na hakuna chombo ambacho labda rasmi kiliripoti nikajua imeanzia hapo kwa hiyo na imeenea mikoa yote na nchi jirani imeenea unaamini uomba ni kitu cha kweli yeah. yani, yani unaamini una mtu ambaye alianzisha atakuwa labda nani kusema ukweli mtu huwezi kukosa madoi mm. pengine alianzisha kuna pages nyingi yuko um, Facebook, Insta, YouTube pia kwenye zile nyimbo zinavyoonekana utakuta mtu anasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun lakini nimezoea pengine ndio kiki <laughs> sijui kwa sababu kufariki mtu ni jambo la, la, la lazima kwa hiyo sijachukia mm. ya basi nitakapotoa nyimbo nafikiri watu watapata jawabu kwamba nipo na ulishoe ku hii sijawahi ndio mara ya kwanza uh, 
kile yangu hii lakini siko siko nayo sijaifurahia sana nataka ni ni ni, ni, ni ifute kwa ku, kwa kuwepo mimi e, kwa kwa muonekano kabisa okay. ya kwa kazi kabisa na wajue kama ya yani kikazi ndio ndio maana hata hivyo pia kujificha kwangu hakukua tatizo sana nikasema mm-hmm. Ngoja tu nisubiri. Mm. Uh, tiki ipo tu ya Mwenyezi Mungu. Nitashukuru siku moja ikiwa ikiwa vizuri. Ukiwa okay, umejiandaje sasa kwenye kurudi ili watu watambue rasmi kwa sababu Shakri ya leo kwa mara ya kwanza upo hai au jafariki kama ilivyo kwa inaenezo na hiyo masuala kubakwa kwako hayapo. Hayapo. Mm. Uh, mimi kusema kweli na jiandaa nazo nyimbo nyingi tu ambazo bado sijaingia nazo studio. Kwa hiyo nilikuwa naomba wadau wanisaidie sana sana niko kikazi tu vizuri sana. Yeah. E bana anaitwa jina lako tena Arafa. Arafa Sanjari. Arafa Sanjari ni mwimbaji maarufu sana wa nyimbo za hizi za kaswida. Kama umesikiliza jina langu Ramadhani na mengine mwanadamu tambua. Alikuwa anasemekana kwamba alibakwa akajiua. Rasmi exclusive umeipokea kutoka Mila Dayo. Mimi naitwa Vido Vido Oxygen kwa mlango ni hilo. Ni dondoshe tu choko choko zote. Nitahakikisha zinakufikia kiganjani mwako kwa kudhibitishwa na yeye mwenyewe aliyehusika. Nyuma kamera iko Edin Tizidi kukusanya story zote za Mastar hapa town kwa ajili ya wewe kuenjoy. Enjoy na sisi tembelea kwenye account zetu za Facebook na Instagram jina la Mila Dayo ikiingia kwangu Vido Vidox. Salut sana.